我喜欢你，我喜欢你很久了。嗯、不行不行，啊，太直白了，太直白了。来了，怎么不进去？他怎么在这里啊？等等，我想起来了，那我们是在一起了吗？是不是醒了？嗯，我刚醒。事儿吧？有没有受伤啊？没事，医生只是说我背后肌肉拉伤了一点而已，没关系的。是吗？我看看，严重吗？干嘛呀？我有话想对你说。哎，巧了，我也有话跟你说。你先说。其实也没什么，我就是想告诉你，以后不要太冲动，不要让自己陷入危险的境地。嗯。这次你差点没命了，你可能不知道，如果你出事的话，我也活不了了。真的？好，我答应你。我说完了，轮到你说了。嗯，我我想说的是，该怎么说呢？我是一见钟情，还是日久生情？你怎么了？我觉得你口渴了。医生说你的脚没有什么大碍，但是还是要注意休息。喝完这杯水。你再睡一会儿。好许天然怎么能找到陆芬芬的呢？哎，地图上还差几公里呢。这就算猫啊、兔子什么的，也不可能听到这么远的声音吧？这有什么好奇怪的？可能就是巧合吧。嗯，我觉得没那么巧合。哎，也许天然跟芬芬在身体上就有一种割舍不掉的联系。正是因为这种联系呢，才能让他感知到他的危险。也能够找到他的位置，这个解释你满意吗，乐哥？你说的这是玛丽苏？扯淡，谁信啊？你你信吗？嗯哼，走吧。你看。天然，我想说的是，我喜欢你。我喜欢你很久了，不行不行，啊，太直白了，太直白了。天然，我以前不是跟你说
，对林佳姐姐呢，只要心怀尊重和感激，不要有什么非分之想，是吧？但是我现在收回这句话，因为我对你有了非分之想。这个好，就说这个。来了，怎么不进去？别害羞，没事的。哎呀，注意影响啊！哎，来来来，哎，以前没看出来，藏着哪个学妹了？怎么了？很幸福啊。他真这么说？嗯，你说别本能了，和陆纷纷表白不就是按本能做事吗？小然姐，小然姐，哎，那你们先聊，我们先走吧。啊，姐又年轻了啊！你没事吧，姐？哎呦，你吓死我了！我也没有想到会搞那么大，我只是想接芬芬下班。哎，那个芬芬真的像一江说的那样能救你吗？你放心。虽然我没有想过你的女朋友是他这个样子，但是只要能救你，姐不介意的。姐，我不是为了救命才和芬芬在一起，我是真的爱她，她也是真的爱我。好，都行，只要你好好的。那芬芬知道她自己能救你吗？那你可一定要保密。女孩子对这种事情还是很介意的。既然我们相爱了，我就不想瞒着她。你准备把一切都告诉她吗？是。我建议你啊，还是先不要说。你们两个才刚刚开始谈恋爱，感情还没有那么稳定，而且芬芬年纪又很小，你跟她说了，她未必理解得了那么多。不如等你们稳定一点。慢慢再告诉他。而且，其实你现在的处境还是很微妙的。一个人一旦有了真爱，就算是穿上盔甲，也有了软肋。万一有人对纷纷不利呢？集团的纷争是很复杂的。他这次是运气好，逃出生天。但他要是卷入了家庭的是非，恐怕也不是什么好事吧。